ओके हेलो चैटर माई नेम इज रोहित एंड यू आर वॉचिंग रसल चैटर तो गाइज लास्ट मंडे नाइट रॉ से पहले रूमर सामने आए थे कि हमें द शील्ड का रिटर्न देखने को मिल सकता है और अगले रॉ में हमने ऐसा देखा ही कि जो स्टोरी लाइन है वो बिल्कुल उसी ट्रैक पर चल पड़ी है जहाँ शायद हमें आगे देखने को मिले शील्ड का रिटर्न और हम जानते हैं अगले रॉ में हमें देखने को मिलने वाला है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस और दमिस के बीच मैच तो आज इस एपिसोड में बात करेंगे उन सभी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में क्या रोमन रेंस इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल जीतेंगे शील्ड बनेगी या वो सारी बातें जो हमें आगे रॉ में या आगे की स्टोरी लाइन में देखने को मिल सकती हैं तो देर किस बात की शुरू करते हैं तो गाइज जैसे कि हमने लास्ट रॉ में देखा था मिस की पूरी टीम ने जब मैच हुआ था रोमन रेंस और मिस के बीच तो रोमन रेंस पर अटैक कर दिया था और उन्हें काफ़ी बुरी तरह से मारा चेयर शॉट भी लगाए तो सभी ने सोचा कि अब शील्ड के सारे मेंबर आने वाले हैं और शील्ड बनने वाली है लेकिन ऐसा नहीं हुआ मुझे लगता है इसके पीछे रीज़न ये कि जो डब्ल्यू की क्रिएटिव टीम है वो आने वाली सभी रॉ के लिए मसाला बनाए रखना चाहती है तो क्रिएटिव टीम चाहती है कि वो धीरे धीरे स्टोर लाइन को आगे बढ़ाए ताकि टी से पहले सारे रॉ की जो रेटिंग्स है वो अच्छी रहे तो अब सबसे पहले बात करते हैं आने वाले रॉ या आगे की इवेंट्स की कि हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है तो सबसे पहले हमें अगली रॉ में देखने को मिलेगा रोमन रेंस और मेज के बीच इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक मैच और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रोमन रेंस मैच को जीतने वाले हैं भले ही वो मैच को जीत जाए डिस्कालीफिकेशन से लेकिन उनके पास टाइटल तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है दूसरी चीज़ जो हमें आगे वाली रॉ में देखने को मिल सकती है वो ये हमें सेम यही चीज़ देखने को मिली जो हमने लास्ट मंडे राइट रॉ में देखी थी जहाँ पर मिस की पूरी टीम ने अटैक किया था रोमन रेंज पर लेकिन इस बार ये हो सकता है कि डीन एमरोस और सेटोलिस आकर उन्हें बचा ले। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शील्ड टीम बन जाएगी जैसे कि हमने देखा था डीन एमरोस और सेट हॉलिस ने अपनी टैग टीम बनाने के लिए काफ़ी रॉ में हमें इंतजार करवाया था हमें सोचा था अब बनेगी अब बनेगी कभी सेट हॉलिस हाँ बोलते थे कभी डीन एमरोस तो शायद ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है वो सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देखें और सोचे कि क्या हमें शील्ड बनानी चाहिए और उसके साथ रॉ ऑफ हो जाए तो मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है ताकि डब्ल्यू की क्रिएटिव टीम ये चाहे कि हमें आगे की रॉ में भी कुछ मसाला मिले ताकि हम आने वाले रॉ को भी इंटरेस्टिंग बना सकें अगली पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि रोमन रेंस को डब्ल्यू डब्ल्यू चाहे इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाना क्योंकि हम जानते हैं रोमन रेंस ने अपने छोटे से करियर में वो काफ़ी सारी चीज़ें हासिल कर ली हैं और वो दूर हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने से सिर्फ एक बेल्ट और वो है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन और बहुत ही कम ऐसे मौके हैं जहाँ पर रोमन रेंस को इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल पिक्चर के लिए कोई मैच मिला हो तो यहाँ पर एक उम्मीद है रोमन रेंस के पास कि वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाए और डब्ल्यू भी चाहेगी कि जब उन्हें रोमन रेंस को इतनी सारी चीज़ें मिल चुकी हैं तो क्यों ना उन्हें ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बना दिया जाए तो अब अगर हम बात करें द शील्ड वर्सेज मिस्टर राज की तो हम जानते हैं मिस्टर राज की टीम इतनी अच्छी भी नहीं है एवोल्यूशन या वाइट फैमिली जैसी कि हमें द शील्ड और मिस्टर राज के बीच कोई अच्छा कंपटीशन देखने को मिले लेकिन अगर डब्ल्यू ने सोचा है कि हमें रोमन रेंस को इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं बनाना है तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है वो है शील्ड का रीयूनियन करने का क्योंकि इस समय उनके पास कोई रोमन रेंस के लिए ओपोनेंट भी नहीं है तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ कि क्या मिस्टर राज के लिए द शील्ड टीम रिटर्न करेगी या फिर रोमन रेंस बनते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर करना है इसके अलावा कमेंट में आप जरूर बताना है कि आपको क्या लगता है हमें क्या देखने को मिलेगा रोमन रेंस चैंपियन शील्ड का रीयूनियन या फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज जो हमें टीएलसी या आने वाले रॉ में देखने को मिलेंगी इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बैलाइन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि तो आपको ऐसी डब्ल्यू की अपडेट्स मिलती रहे जो बातें आप जानना चाहते हैं सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो